Bastien walkthrough. Dat is wat we vandaag gaan doen. Ik had er al eentje opgenomen, maar uh, we gaan door tot ik de hele game uitgespeeld is. Dus bij deze even tweede episode. Tweede level chapter, hoe je het noemen wil. Bastien is kortom gewoon echt een dikke vette game. Um, Oké, okay. uh, deze level. The Workman, uh, Workman Ward. Um, een aardige level. Bestaat uit vier stukken. Uh, maakt in principe niet uit in welke volgorde je je neemt. Um, de eerste keer dat ik deze level speelde, uh, nou, ging in principe wel, uh, wel goed. Als je namelijk dit stuk speelt, dan kom je uit bij een forge. En met die forge krijg je de gelegenheid om je wapens up te creëren, wat altijd fijn is natuurlijk. Um, verder, ja, weet je wat valt er uh, hierover te zeggen? Je moet gewoon een beetje uitkijken voor die big ass fuckers, dat ze één keer slaan en vlieg je omhoog, snel recovery. Uitkijken dat je nergens vanaf flikkert natuurlijk. Uh, ja, weet je, ik, eigenlijk valt er vrij weinig te zeggen over een stuk behalve het feit dat het best wel makkelijk is. Wat ik meestal uh, altijd doe als ik, uh, als ik best hier aan het spelen ben, is dat ik echt alles stuk maak, omdat ik al die shards wil ontvangen. Zodat ik uh, gewoon lekker kan blijven upgraden. Zoals je rechtsbovenin ziet, heb je toch een, een soort van geldsysteem die je kunt gebruiken om de bot te kunnen upgraden. Nou, hier voor mijn, uh, voor mijn hamer uh, wil ik uh, nou, meer dan de helft uh, damage. En uh, kies ik uh, bewust voor de uh, Breakers Bow dat ik uh, meer target penetration heb. Dus als ik op één vijand schiet, dan gaat die pijl in ieder geval dan door naar de tweede en derde vijand. Dus dat is in ieder geval wel mooi. Dus toch wat meer, meer power. Kijk, mijn bow wil ik sowieso wat sterker krijgen qua range. Ik wil daar meer uh, objects mee ra raken, want ik vind die bow echt super chill. Nou, en ondertussen wat ik al zei, een beetje de boel kapot maken en uh, die shards vragen. En dit zijn echt die fuckers, jongen, die grote groene. Die zijn fucking snel als je één keer geraakt wordt, gaat er zeker weten kwart van je leven af, dus dat is best wel gay. Nou, wat verder nog meer, um, ja, op een gegeven moment maak je de keuze waar ga ik naartoe, ga ik, uh, ga ik weer hier uh, links naar boven, ga ik helemaal naar links of ga ik naar rechts? Nou, ik kan je één ding vertellen, als je naar rechts gaat naar beneden, dan, dat is echt een kutstuk, maar dan komen ze zo meteen op. Uh, hier, dit, dit stuk komt nog wel mee, um, als je even gaat kijken, want je hebt namelijk een, het verschil zeg maar, tussen, tussen die kleine ja, gemalen, zo noem ik ze dan maar. Die je rondlopen, want je hebt blauwe, dat zijn de vijanden, die vallen je aan, maar je hebt ook de groene en die helpen je soms wel eens mee, maar die, die lopen wel weg als je bij hun in de buurt komt. En als je ze vermoordt, krijg je wel weer 5 experience points bij, dus dat is wel heel erg belangrijk. Hou dat in ieder geval even in de gaten, want de blauwe die geven je, weet ik maar, 1 of 2 XP. Um, dus dat is niet altijd even, even heel van voor mij. Nou, um, Vervolgens krijg je de, de Squirtler. Nou, de Squirtler is eigenlijk een soort van perk, een, een soort van additie aan jouw. Uh, uh, aan jouw aan jou skillset, zeg maar, Waar, waarmee, um, waarmee zo'n zo lure uh, of zo'n zo squirt echt tevoorschijn komt en dan je vrienden, dus die gaat heel mee om mee aanvallen, weet je, dat is zo'n kleintje. Hier gebruik ik ook, je ziet de hartjes boven, houdt in dat hij van de haalt, heb je maar weg. Die houdt niet van, dat is toch niet zo raar. Nou, dit soort is even voor, nee, je ziet links al een hele grote blauwe pijl, dat is de machete. En de machete is wel zo chill, maar heeft echt een, een hoge... Uh, nog een aanvalsratio uh, zwaar. Ik bedoel, je kan heel erg zo'n strike ermee, maar ja, het is wel één nadeel zit eraan en dat je, dat je dan minder damage per seconde hebt. Maar in principe maakt het niet uit, het is een aardige wapen. Maar nou, hier heb je die squirts, die maak je even snel af, weet je, de boring stuff. Dus als je kunt zien, is uh, de, de machete is fucking sterk. Nou, het blauwe stuk, dit is echt gloeden. Want uh, hier krijg je al die scumbags, zoals je hier kunt zien. Nou, als je een beetje goed speelt, dan vliegen ze allemaal, allemaal tegelijkertijd te vanaf, zoals je hier ziet. <laughs> dus dan gaat het heel erg snel. En al het blauwe speelt ze uit, dus moet je niet inlopen, want dan uh, ga je dood. Dat is niet gezond, daar zou doorgaan. Nou, nu gaan we weer een stuk verder. Dit is wel aardig. Nou, ik, ik probeer meestal van die, van die rare popcorn karretjes uh, helemaal naar de kleren te knallen. Of eigenlijk zijn het garnaal karretjes. Die spugen namelijk al van die blauwe garnalen uit. Uh, ja, zo kan ik wel door blijven gaan. Uh, dit is echt een uh, biggie biggie. Als je hem raakt, uh, gaat er wat van zijn levens af. Als je hem net countert, dan kun je hem zeg maar, op, uh, op zo'n manier counteren dat hij net van het level afvalt. Maar ik, dat is mij niet geprobeerd. Je ziet dat ik het een aantal keren probeer, maar ik ben net te vroeg of net te laat met mijn uh, verdediging. Want ze gevolg dat ik hem niet goed counter. Dus wellicht in een andere episode dat ik dat veel beter kan, uh, kan demonstreren. Dat brengt gelijk um, het andere leuke punt, dus hier die, uh, die shard die je vergeet bent om te pakken, maar ik pak hem hier toch even op. Dus als ik heel even naar mijn inventory ga, dan zie je dus something sharp staan en dat is dus 
een, een, zeg maar een item waarmee ik mijn machete uh, kan, uh, kan upgraden. Dat is dus ook hetgeen wat ik straks ga, ga doen. Dus hou daar, uh, hou daar wel even rekening mee. Dus zulke soort dingen die wil je juist hebben om ervoor te zorgen dat je wapens veel beter upgrade krijgen. Of dat je kerker uiteindelijk uh, uh, veel meer levens krijgt. Of uh, uh, beter bestand is tegen uh, andere dingen. Um, ja. Nou ja, hier weer echt die, die hele rare, rare antje voor mij is dat ik alle stukken om maak. Ja, de shards zijn voor mij gewoon heel erg belangrijk. Want als ik wil upgraden, heb je die dingen gewoon nodig. Dus ik blijf lekker. Niet doorgaan. Bovendien is het ook nog eens goed voor mijn ja, rage. Een soort van rage therapy van de boel. Mollen eigenlijk digitaal. Maar vind je dan, dan het iets kapot maken in het echt toch? Ik denk het wel. Nou, ik ga hier weer terug. Je zult vast denken waarom gaat die eigenlijk nou weer terug. Maar ik ga gewoon terug om één zin te reden. De Forge. Kijk, ik pak die something sharp erbij. Die war machine die kan ik upgraden. Nou, dan kies ik hier wat ik moet doen. Nou, die critical hit chance is natuurlijk heel erg belangrijk. Die gooi ik erin. En elke keer als ik naar Forge ga, dan kan ik ook eventueel uh, van skills veranderen van mijn, uh, van mijn wapen. Dus uh, weet je, het is niet zo dat als je hem eenmaal selecteert dat het vast staat. Nee, je kunt ook op een later moment nog mee gaan uh, combineren. Dus dat is mooi. Nou, hier heb je dan volgens die, uh, die mooie kanonnen weer. En weet je, eigenlijk wat, wat ik eigenlijk met de kanonnen had moeten doen. Elke keer als we schieten en je, je blokt hem net op tijd, dan, um, dan doe je een counter. En dan schiet, schiet zeg maar, het projectiel dat hij op je afvuurt, schiet dan naar het kanon terug en dan is het in één keer dood. Dat is echt veel effectiever. Um, dus als je een beetje nou, hoe je moet, weet hoe je moet timen, dan, dan zou ik dat zeker weten gebruiken. Nou, Rack Hut. Nou, soms als ik terug ga naar de Bastion, dan uh, krijg ik daar weer een mooi verhaaltje over. Power shirt hier, power shirt daar. Dan voel je weer een beetje mollen. Shards hier, shards daar. Nou, en dan komen we al uh, redelijk tegen het einde aan. Dan komen we hier op het laatste stuk. Uh, dit is niet echt, uh, echt doorhalen, moet ik zo te zeggen. Nou, ik maak wederom weer even alles helemaal kapot, 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 want het moet kapot. Oké, okay, wat je hier even mee moet opletten is dat je de, de grote die constant zo'n whirlwind attack doet. Dat als je bij hem in de buurt komt, dan, zoals je kunt zien, je zult waarschijnlijk wel heel snel dood gaan als je niet hield, zoals ik. Balen. Ja. Maar ik maak hem hier af. Als je hem afmaakt, dan valt de restje helemaal niet aan. Dus die gaan dan volgens allemaal weg. En dan heb je gelijk ook uh, de kristal waarmee je dus weer een extra uitbreiding plaatst op, uh, op de basis. Dus dat is mooi. Nou, volgens ga ik weer terug. En, en zoals je kunt zien, die level valt niet uit elkaar. Dus het houdt in dat, dat in principe zou je ook gewoon eerst helemaal naar boven kunnen zonder die warm chatty. En dan volgens het kristal halen en dan al die andere stukken doen, want je hebt genoeg tijd. Maar in dit geval heb ik alles al van juist volgorde gedaan. Dus gaan we terug naar de Bastion. Uh, laden, 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 laden. Er komt de Bastion aan. Um, ja, dan krijgen we eigenlijk de gelegenheid om, om het volgende stuk bij te bouwen. Dat zal een tweede gebouwtje zijn. Ik had voorheen even nadenken, geloof ik, een distillery gebouwd. Ja, dat is een distillery inderdaad. En nu ga ik voor mijn volgende upgrade. En je zult zo zien wat dat is. Laat ik eens even de stal erin gooien. Nou, en dan gooi ik dus in dit geval een forger in. Dus het houdt in uh, uh, dat ik uh, eigenlijk mijn wapens kan upgraden met, met nieuwe items die ik vind. Oh, sorry, een, uh, een arsenal. En dan kan ik dus mijn, uh, mijn wapens eigenlijk hierin uh, uh, wisselen. Dus ik kan ze per level uh, wisselen in, in de Bastion. Dat is wel handig, maar ja, weet je, ik, ik ben echt een fan van die War Machete en, uh, en die Breaker's Bow. Gewoon omdat nou, de War Machete voor snelheid de Breaker's Bow echt voor kracht. Want als je die namelijk in de pauze hebt, dan maak je een enemy heel snel dood. En dan gooi ik die dancing shot er nog bij. Want die dancing shot is heel erg makkelijk als je namelijk schiet met, met je knop. En je raakt iets, dan kaatst die pijl af op allerlei andere vijanden in de omgeving.